রাত পোহালেই পর্দা উঠছে ক্রিকেট দুনিয়ার সর্বোচ্চ আসর আইসিসি বিশ্বকাপ দু হাজার উনিশ আসরের এরই মধ্যে গাগরমের ম্যাচ খেলে নিজেদের সবশেষ প্রস্তুতি শেষ করেছে অংশগ্রহণকারী দশ দল পঞ্চম বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য প্রস্তুত ক্রিকেটের জন্মভূমি ইংল্যান্ড সঙ্গী ওয়েলস সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে আইসিসি বিশ্বকাপ নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন এক্সপার্ট টেবিলে এই আয়োজনে থাকবে নিখাদ ক্রিকেটীয় তথ্য উপাত্ত থাকবে টাইগারদের সবশেষ খবর এক্সপার্ট টেবিলে আজ আমাদের সঙ্গী উনিশশো নিরানব্বই বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের সদস্য মেহরাব হোসেন অপি অপি ভাই স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ দর্শক একই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন আমাদের সহকর্মী হাসিনুর রহমান আমরা আলোচনা শুরু করব তার আগে আপনারা জানেন যে গতকালকেই কিন্তু বাংলাদেশ তাদের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচটি খেলে ফেলেছে ভারতের বিপক্ষে যতটা প্রত্যাশিত পারফরমেন্স ছিল সেটা হয়তো হয়নি তারপরও কিন্তু ক্রিকেটাররা নিজেদের ভুল ত্রুটি সেটা অন্তত খুঁজে পেয়েছেন এই ম্যাচটি শেষ হওয়ার পরে কথা বলেছিলেন বাংলাদেশ দলের স্পিন কোচ সুনীল যোশী তার এই কথার প্রেক্ষিতে আমরা একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছি সেটি দেখব তারপর চলে যাব আলোচনায় ভুল পর্ব শুরুর আগে শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচটা বাংলাদেশের জন্য ছিল আলাদা গুরুত্বের বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট বিরাট কোহলির দলের বিপক্ষে সবচেয়ে বড় পরীক্ষার জায়গা ছিল টাইগার বোলিং নতুন বলে পেইস আক্রমণে যদিও মোস্তাফিজ আর মাশরাফিতেই সাফল্য এসেছে পরে নজর কেড়েছেন রুবেল সাইফুদ্দিনরা প্রথম বাইশ ওভারে প্রতিপক্ষের চার উইকেট শিকারে একশো দুই রানে আটকে রাখাই ছিল প্রাথমিক সাফল্য তবে নির্বিশ ছিল সাকিব মিরাজ সৈকতদের স্পিন নেওয়া হয়নি নিজেদের দুর্বল জায়গা ডেথ ওভারের চ্যালেঞ্জও এই ম্যাচের ফলাফলে আমরা হতাশ না হয়ে এখান থেকে ইতিবাচক দিকগুলো খুঁজে পেতে চেষ্টা করছি প্রস্তুতি ম্যাচটা বড় সুযোগ ছিল সব জায়গাগুলো যাচাই করে নেওয়ার আমাদের সব বোলার ও ব্যাটসম্যানদের সামর্থ্যের পরিচয় দেয় শুরুর দিকে পেসাররা ভালো করলেও তিনটা স্পিনারদের ছিল না তবে চার পেসার এর পারফরমেন্সের সাথে তিনশো ষাট রান তাড়া করতে নেমে লিটন মুশফিকের ব্যাট স্বপ্ন দেখালেও শেষ করতে না পারার আক্ষেপ আছে ঠিকই এগারো থেকে চল্লিশ ওভার গুরুত্বপূর্ণ এই সময় শুরুটা ভালো করলেও রিয়াদ মিঠুন সাব্বিশ সৈকতদের যাওয়া আসার মিছিলে ডেথ ওভারে রান তাড়া করা হয়ে ওঠেনি বাংলাদেশের বিরাট কোহলি দলকে অভিভাই এবারকার বিশ্বকাপে মনে হচ্ছে প্রচুর রান হবে স্পেশালি লাস্ট কাপল অফ সিরিজ ইংল্যান্ডের মাটিতে যেগুলো হয়েছে অনেক রান হয়েছে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে সবশেষ সিরিজ দেখেছি ওয়ার্ল্ড কাপে যে কয়টা প্র্যাকটিস ম্যাচ দেখলাম সবশেষ কালকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে ম্যাচটি খেলেছে সেখানেও চারশো একুশ রান সেটাও প্রায় মনে হচ্ছিলো তারা করে ফেলবে নিউজিল্যান্ড অন্যদিকে ইন্ডিয়ার এগেনস্টে বাংলাদেশের পারফরমেন্স আমরা আসলে তিন শতাধিক রান খুব বেশি করার অভিজ্ঞতা আমাদের নেই সেটা কি একটা মেন্টাল ব্লক কি না কালকের ম্যাচ দেখার পর আপনার কি মনে হয় মেন্টাল ব্লক বলতেই পারেন বিকজ আমি এই কারণেই বলছি যে আমরা কিন্তু আমাদের ক্রিকেট ইতিহাস যদি আমরা দেখি বাংলাদেশ কিন্তু আমরা কিন্তু খুব কম সময় কিন্তু তিনশো ঊর্ধ্ব রান চেস করে কিন্তু আমরা জয়লাভ করেছি আই বিলিভ যে নট মোর দ্যান ইলেভেন আর টুয়েলভ ম্যাচেস এর বেশি হবে না কিন্তু তারপরও আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশ দলের জন্য তিনশো বাংলাদেশ যদি আগে ব্যাট করে আমার কাছে মনে হয় যে তিনশো প্লাস অবশ্যই করা উচিত কিন্তু পর প্রথম প্রতিপক্ষ যদি ব্যাট করে ফেলে আমাদের বিপক্ষে তিনশো প্লাস যদি হয়ে যায় ইটস ডিফিকাল্ট ফর আস কারণ আমাদের ব্যাটিং স্ট্রেংথ আমাদের কিন্তু সকলের কিন্তু জানা যে আমাদের ব্যাটিং স্ট্রেংথটা কতটুকু আমরা কিন্তু প্রতি ম্যাচেই কিন্তু আমরা এইভাবে পাবো না যে ওপেনিং স্লট থেকে একবার নাম্বার এইট ব্যাটসম্যান পর্যন্ত সকলেই কিন্তু কন্ট্রিবিউশন রান কন্ট্রিবিউশন করে দিয়ে যাবেন এরকম কিন্তু খুব কম ম্যাচই কিন্তু হয় তো সেই সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে তিনশোর নিচে প্রতিপক্ষকে যদি আমরা আগে আটকে রাখতে পারি সেটা একটা আমাদের জন্য বিরাট প্লাস পয়েন্ট হবে কিন্তু পাশাপাশি বোলারদের জন্য একটা বিরাট বড় চ্যালেঞ্জিং একটা কারণ তিনশো নিচে রাখার জন্য যতটুকু যা প্রয়োজন যেভাবে লাইন অ্যান্ড লেন্থ মেনটেন করে এবং সময় মতো উইকেট নেওয়ার প্রয়োজন সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের বোলার কিন্তু সম্প্রীতি সময় করে দেখাতে পারছে না 
তো আই বিলিভ যে তিনশো নিচে যে আপনি যেটা বললেন যে ব্লক ইয়েস মেন্টালি একটা ব্লক আছে আমাদের তিনশো মানে নিচে যদি আমরা রাখতে পারি প্রতিপক্ষকে তাহলে হয়তো একটা কিছু করতে করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্ট্রাইক রোটেট করে খেলা কিন্তু আমাদের উপরের দিকে যারা খেলছেন তারা বোধ হয় একটু বেশি ডট দিয়ে ফেলেন আমাদের সঙ্গে হাসিনুর আছেন হাসিনুর নিশ্চয়ই এই সংক্রান্ত কিছু স্ট্রাইট আপনার সঙ্গে আছে লিটন কালকে ফ্যান্টাস্টিক ব্যাটিং করেছেন তারপর লিটনের নিশ্চয়ই টুকটাক দুর্বলতা চোখে পড়েছে আপনি হ্যাঁ রাকিব আপনি যেটা বলছিলেন আসলে দর্শকদের একটু আমরা যদি ক্লিয়ার করি যে আসলে সাড়ে তিনশো রান চেস করার যে টার্গেট আমাদের আমাদের ব্যাটসম্যানদের আসলে সেই সামর্থ্য নেই সেটা নয় আমাদের হাতে কিন্তু প্রচুর শর্টস খেলার মতো ব্যাটসম্যান আছে আপনি যদি দর্শকরা আপনার যদি খেয়াল করেন লিটন দাস আছে সৌম্য সরকার আছে তামিম ইকবাল আছে আপনি নিচের দিকে মোসাদ্দেক সৈকত কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে সেটিও তার প্রমাণ রেখেছেন সাব্বির রহমান আছেন তবে যেটি মেইন বিষয় আমরা যদি একটু কার্ডের মাধ্যমে দেখাতে পারি লিটন দাস কালকে কিন্তু নিঃসন্দেহতভাবে বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ব্যাটসম্যান ছিল আপনি সেটা দেখেন তিয়াত্তর রান করে লিটন দাস করেছে এটি ম্যাচ লেখা আছে এটি ভুলে হয়তো হয়ে গেছে তিয়াত্তর রান করেছেন তিনি বল খেলেছেন আসলে নব্বই বল বা এর মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে ডট বল দিয়েছেন চুয়াল্লিশটি লিটন দাস সেটি কিন্তু হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যার বিষয় যে আপনি যখন নব্বইটি বল টোটাল ফেস করেছেন তার মধ্যে চুয়াল্লিশটি আপনি ডট বল দিয়েছেন এই চুয়াল্লিশটি থেকেও যদি লিটন দাস অন্তত তিরিশটি বা পঁচিশটি সিঙ্গেল বের করতে পারত তাহলে কিন্তু লিটনের রানটা স্ট্রাইক রেট হান্ড্রেড প্লাস হয়ে যেত যেই এই যে স্ট্রাইক রেটটা আমরা কিন্তু সবসময় মিসিং করে থাকি আপনি যদি দেখেন রাকিব মুশফিকুর রহিমের বিষয়টা যদি খেয়াল করে থাকেন মুশফিকুর রহিমও কিন্তু অনেক ডট বল দিয়েছেন যদিও তিনি বাউন্ডারি দিয়ে সেটি ঘুচিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আবারও সেই প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে আপনি যদি সেই ডট বলটা মেক করে দিতে পারেন ফিফটি পারসেন্টও যদি সিঙ্গেল আমরা নিয়ে নিতে পারি সেই ক্ষেত্রেই কিন্তু তিনশো চল্লিশ বা তিনশো পঞ্চাশ এই ধরনের যে একটা টার্গেট সেট করার বিষয় বা চেস করার বিষয় সেটি কিন্তু চলে আসে ওপি ভাই আমরা নব্বইটি বল খেলেছেন আমরা দেখলাম যে লিটন দাস চুয়াল্লিশটি ডট বল এই ডট বল খেলার প্রবণতা নিশ্চয়ই আমাদের কমাতে হবে উপরের দিকের ব্যাটসম্যানদের অফকোর্স কারণ ওয়ান ডেতে কিন্তু সবসময় কিন্তু প্রতিটা দলই কিন্তু চাইবে যে রান বলের সাথে পাল্লা দিয়ে রান করার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে যদি চুয়াল্লিশটা বল যদি আপনি তিনি খেলেছেন মাত্র নব্বইটি বল এবং চুয়াল্লিশটি বল কিন্তু ডট এই চুয়াল্লিশটি বলে বলের জায়গায় যদি তিনি তিরিশটি রানও করতেন আজকে কিন্তু তার সেঞ্চুরিটি হতো সেভেন্টি থ্রি রান তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে প্রতিটা বলিং কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কিন্তু চল্লিশটা বল তিনি ডট খেলেছেন এটা সত্যি তার স্ট্রাইক রেট রেটের সাথে তার খেলার যে ধরনের একেবারেই বেমানান কিন্তু বাট আই বিলিভ যে যেহেতু একটা প্র্যাকটিস ম্যাচ ছিল এটা তো নিজেকে একটু সময় নিয়ে ব্যাটিং করাটা তিনিও প্রত্যেক প্রত্যেক ব্যাটসম্যানই চাইবেন যে একটু সময় নিয়ে ব্যাট করাটা তো এটাই আমার কাছে মনে হয় যে গেম প্ল্যানের ভিতরে ছিল আর হয়তো বা আমরা যখন লিগ পর্যায়ে যখন ম্যাচগুলো শুরু হয়ে যাবে বিশ্বকাপের আই বিলিভ যে স্ট্রাইক রেট নিয়ে সবার একটা মাথা একটা চাপ থাকবে কনসার্ন একটা এবং এই প্রস্তুতি ম্যাচে নিশ্চয়ই এটা আরও ভালো করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখে দিয়েছে আমরা কিন্তু কালকে লোকেশ রাহুল এবং মহেন্দ্র সিং ধোনিকে দেখেছি যে প্রচুর তার স্ট্রাইক রোটেট করে খেলেছেন যেটা মারার বল ছিল সেটা মেরেছেন যে কারণে একটা সময় কিন্তু মনে হয়েছিল রান হয়তো খুব বেশি হবে না কিন্তু সেই রানই কিন্তু তিনশো উনষাট পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছিল ভারত বিকজ অফ আমার কাছে মনে হয় যে তার যেভাবে স্ট্রাইকটা রোটেট করেছে ওয়ান ডে ক্রিকেট ইজ নট অল অ্যাবাউট হিটিং সিক্সেস অ্যান্ড ফোর্স এখানে কিন্তু এক রানও নেওয়া যায় দু রানও নেওয়া যায় তিন রানও কিন্তু দৌড়ে নেওয়া যায় আমরা যদি কে এল রাহুল এবং ধোনির ব্যাটিংটা যদি দেখি তারা কিন্তু সুন্দরভাবে স্ট্রাইকটা রোটেট করছিলেন সিঙ্গেল জোন নিচ্ছিলেন ডাবল জোন নিচ্ছিলেন এবং যেটা লুজ বল ছিল সেটা কিন্তু চার ছয় কিন্তু তারা কিন্তু হাঁকিয়েছেন তো সেদিক থেকে আমাদের ব্যাটসম্যানও আমার কাছে মনে হয় যে স্ট্রাইক রোটেট জিনিসটা বিশেষ করে এগারো থেকে নিয়ে চল্লিশ ওভার পর্যন্ত আমাদের কিন্তু স্ট্রাইক রোটেটটা কম হয়েছে হ্যাঁ আমরা ছয় চার জন আমরা আমাদের ব্যাটসম্যান হাঁকিয়েছেন কিন্তু তারপরে মনে হয় যে এই সময়টাতে স্ট্রাইক রোটেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ প্রথম পাওয়ার প্লেতে এক থেকে দশ ওভার আপনি ইয়াস নো ডাউট যে আপনি বলের উপর চড়া হবেন ছয় এবং চারের জন্যই বেশি যাবেন কিন্তু এগারো থেকে নিয়ে চল্লিশ ওভার পর্যন্ত এই পাওয়ার প্লেটারতে আমার কাছে মনে হয় যে স্ট্রাইক রোটেটটা আমাদের কম হয়েছে এবং যদি আমরা লিটন দাসের ব্যাটিংয়ে দেখি সেখানে কিন্তু প্রমাণ প্রমাণ পায় কারণ তিনি কিন্তু এগারো থেকে চল্লিশ ওভার ব্যাটিংয়ের ভিতরেই কিন্তু তিনি ছিলেন তো সেখানে আমার কাছে মনে হয় যে সেই সময়টা যদি চৌচল্লিশটা বল যদি এরকম ডট হয় তো নো ডাউট যে নতুন একটা ব্যাটসম্যান যখন আসবে বা তার সাথে যিনি পার্টনার আছেন তার জন্য একটা অ
আমরা সর্বোচ্চ কত রান পর্যন্ত চেজ করতে পেরেছি বা কত করেছি আসলে আমরা কথায় কথায় বলে থাকি বাংলাদেশের প্রাণ সাকিব আল হাসান আপনি যদি অ্যাজ এ ব্যাটসম্যান চিন্তা করেন ব্যাটিং ডিপার্টমেন্ট হিসেবে বাংলাদেশকে দর্শকরা যদি চিন্তা করে তামিম ইকবাল কিন্তু তার ভূমিকাটা আপনি কোনোভাবেই হেলায় ফেলাতে পারবেন না অবশ্যই আমরা যদি একটু একটা কার্ড আছে আমাদের কাছে আমরা কার্ডের মাধ্যমে দর্শকদের একটু পরিষ্কার করতে চাই দর্শকদের নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদেরও মনে আছে যে লাস্ট এশিয়া কাপে আঙ্গুলের ইঞ্জুরির কারণে তামিম ইকবাল তিনটি ম্যাচ খেলতে পারেনি সেই তিনটি ম্যাচ আমরা দেখাই প্রথম ম্যাচটা দেখেন আমরা আফগানিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশ দল একশো উনিশ রানে অল আউট হয়ে গেছিলো যেই ম্যাচে আমরা আফগানিস্তানের কাছে হারের লজ্জা পেয়েছিলাম সবার নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা যদি দ্বিতীয় ম্যাচটি দেখি তার পরের ম্যাচে বাংলাদেশ ভারতের সাথে একশো মাত্র একশো তিয়াত্তর রানে অল আউট হয়েছিল সেই ম্যাচেও আমরা হেরেছিলাম তবে সুখের বিষয় হলো তামিমকে ছাড়া তার পরের ম্যাচটি আমরা জিতেছি যে ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল আফগানিস্তান আমরা দুশো উনপঞ্চাশ রান করেছিলাম তো তামিম ইকবাল কতটুকু ভাইটাল সেটা বোঝাই যাচ্ছে এই তার পরিসংখ্যানই বলে যাচ্ছে তাকে ছাড়া আমরা এর আগে তিনটি ম্যাচ খেলেছি তার মধ্যে দুটি হেরেছে এবং কালকের ম্যাচটিও হেরেছে অর্থাৎ চার ম্যাচে তিনটি হেরেছি তামিম ইকবালের প্রয়োজনীয়তা যেটি রাখিব আমরা যেটা বলছিলাম তামিম ইকবাল কিন্তু আগের সেই অ্যাগ্রেসিভ মুডটা যেই ধরনের ক্রিকেট তিনি খেলে থাকতে রোলটা কিন্তু একটু চেঞ্জ করানো হয়েছে যে কারণে আমরা জানি যে ওকে একটু অ্যাঙ্করিং রোল প্লে করতে হয় এখন উইকেট ধরে রাখা যে কারণে হয়তো কম্পারেটিভলি একটু ডট বল তিনিও বেশি খেলেন কিন্তু ওপর এন্ডে যিনি থাকেন তাকে কিন্তু একটা ফ্রি লাইসেন্স দেওয়া যে তিনি যাতে মানে ফ্রি ফেয়ারলেস ক্রিকেট খেলতে পারেন এই তামিমকে মানে এই যে অ্যাঙ্করিং রোল প্লে করতে গিয়ে যে প্রচুর ডট খেলতে হচ্ছে এই তামিমকে কি আসলে আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপে একটা বাড়তি প্রেশার তৈরি করবে কিনা নাকি তামিমকেও ফেয়ারলেস ক্রিকেটের জন্য পারমিশন দেওয়া উচিত কারণ যে উইকেটে খেলা হচ্ছে সেখানকার কন্ডিশনের মধ্যে সে আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশ দলের পরিকল্পনার ভিতরে এটা আছে যে তামিম তার নিজের খেলার ধরনটা যে চেঞ্জ করেছে সেটাও কিন্তু পরিকল্পনার ভিতরেই তো দেখুন একটি একটি জায়গা হচ্ছে যে আমাদের ওপেনিং স্লটটা কিন্তু আমরা তামিমের সাথে যোগ্য ওপেনার কিন্তু প্রথমত আমরা খুঁজেই পাচ্ছিলাম না এবং অনেকটাই কিন্তু মিউজিকাল চেয়ারের মতো হয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনকে আমরা দেখতে পাই তো সেই সেই কারণেই কিন্তু তামিমকে এই ধরনের তার তার নর্মাল যে ক্রিকেট অ্যাটিচিউড সেখান থেকে চেঞ্জ করে এনে ধীর ধীরগতি সম্পন্ন তামিমকে পরিণত করা হয়েছে বিকজ অফ তার সাথে যোগ্য পার্টনার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না এবং ওপেনিং পার্টনারশিপটা হচ্ছিল না বিধায় তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে তামিমকে যে রোলটা প্লে করতে হচ্ছে এখন এটা গেম প্ল্যানারি অংশ এবং তামিম তামিম কিন্তু সঠিক কাজটি তিনি করে যাচ্ছেন যদিও কিনা তার স্ট্রাইক রোটেটের সাথে আমার কাছে মনে হয় যে একটু তিনি বেশি বল খেলছেন বা সময় নিচ্ছেন কিন্তু তিনি কিন্তু বড় রান করে দিচ্ছেন তো তিনি যখন বড় রান করে দিচ্ছেন তখন দেখতে পাবেন যে তার পঞ্চাশের পর যে রানটা হয় সাপোজ এইটিস বা সেভেন্টিস তিনি কিন্তু খুব কম 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 বল কিন্তু তখন খেলেন তো সেটা দিয়ে কিন্তু তিনি পরবর্তী সময় কিন্তু পুষিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু থেকে যায় কারণ হচ্ছে আপনার তার অপোনেন্ট যে তিনি পার্টনার থাকেন সেখানে কিন্তু ওই ওই স্তরটা সবসময় কিন্তু একেবারে জিরো বললেই চলে যে এই কারণে কিন্তু তামিমের পরিণত এরকম হয়েছে তো এখন যে সময়টা আসছে আমাদের বিশ্বকাপের সময় আমার কাছে মনে হয় যে তিনি যোগ্য একটা পার্টনার পেয়েছেন এবং সৌম্য সরকার আমার কাছে মনে হয় যথেষ্ট তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে তামিম এখন যে রোলটা প্লে করছেন এই রোলটাই তার কন্টিনিউ করা উচিত এবং টিম ম্যানেজমেন্ট আমার কাছে মনে হয় যে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন কারণ এরকম একটা সিনিয়র ব্যাটসম্যান যদি উইকেটে থাকেন সবসময় কিন্তু একটা আস্থা থাকেন যে না তামিম ইকবাল আছেন আমাদের বোধ হয় আরেকটা বড় ভাবনা হচ্ছে আমাদের স্পিনারদের পারফরমেন্স কারণ এই বিশ্বকাপ যদিও বলা হচ্ছে যে ফ্ল্যাট উইকেট ব্যাটসম্যানরা হয়তো বা অনেক রান করবেন কিন্তু ম্যাচের মোর খুব সম্ভবত ঘুরিয়ে দিবেন স্পিনাররা গত প্রস্তুতি ম্যাচগুলোর ফল অন্তত সেটি বলছে আমাদের স্পিনাররা কতটা ভালো করবেন হাসিনুর হ্যাঁ আসলে রাকিব স্পিনারদের যে কথাটা সবাই পেস বলারদের নিয়ে আলোচনায় বেশি করছে যেহেতু ওয়ার্ল্ড কাপ আপনি যদি দেখেন ইংল্যান্ডের উইকেটে ভালো করার মতো আমাদের সেই ধরনের পেসার কিন্তু নেই এই উইকেটে বাউন্স আছে অর্থাৎ গতি হবে আমাদের পেস বলারদের মেইন শক্তি কিন্তু সেই জায়গাতে আমরা পেছিয়ে আছি রুবেল হোসেনের সেই গতি নেই মুস্তাফিজ এবং সাইফুদ্দিনও একশো পঁয়ত্রিশ এই ধরনের গতিতে অ্যাভারেজে বল করে থাকেন অর্থাৎ আমাদের স্পিনারদের দিয়েই কিন্তু বাজিটা মাত করতে হবে এবং বিশেষ করে আমরা যদি শুরুর দিকের ম্যাচগুলো দেখি সাউথ আফ্রিকা এবং নিউজিল্যান্ড যে দুটি ভাইটাল ম্যাচ আমরা জানি এই দুইটা দলে কিন্তু একটু স্পিনের প্রতি দুর্বল অর্থাৎ স্পিনে গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের একটা কার্ড আছে আপনি যদি কালকের ম্যাচের আমরা পারফরমেন্সটা দেখি কালকের ম্যাচে আপনি দেখেন
6 ওভার বোলিং করে 58 রান দিয়েছেন দুইটি উইকেট পেয়েছেন কিন্তু তার ইকোনমি রেটটা দেখেন 9.66 মেহেদী হাসান মিরাজ ভালো বল করেছেন বেশ কিছুটা সময় যতক্ষণ না পর্যন্ত মহেন্দ্র সিং ধোনি তাকে চার্জ করা শুরু করেছেন 5 ওভারে 40 রান দিয়েছেন ইকোনমি রেট দেখেন আপনি 8 এর উপরে চলে গেছে মুসাদ্দেকের উপরে তো আপনি কাউন্ট করাটা অনেকটা ডিফিকাল্ট এখন যেটি আলোচনার বিষয় আসলে ভারত বলে হয়তো সাকিব আল হাসান এতটা এক্সপোজ হয়েছে কারণ আইপিএল এ তাকে সবাই রেগুলার খেলে একটা সিদ্ধ হস্ত মেহেদী হাসান মিরাজ কিন্তু আমাদের খুব পটেনশিয়াল একটা প্রসপেক্ট এবং আমার কালকে আমি একটু কোট করতে চাই হারভজন সিং এর একটা কমেন্টে শুনছিলাম মিরাজ কে নিয়ে যেটি হারভজন সিং বলছিলেন যে খুব ভালো বলটা দ্রুত ঘোরাতে পারেন মিরাজ এবং তার অ্যাকশনটা খুব স্মুথ তবে যেটাই আমরা পিছে আছি যে জায়গাটাতে মিরাজ পিছে পড়ছে যে এখানে মিরাজের হাইট উচ্চতা উচ্চতা কম হওয়ার কারণে তার বলে সেই প্রত্যাশিত বাউন্সটা আসে না এবং বল যে একটা ড্রিফট একটা টার্ম আছে স্পিনের ক্ষেত্রে যে মাটি কামড়ে যেটা বেরিয়ে যায় বলটা হয়তো একটু স্লো আসে এবং যতটা স্পিন অনেক সময় হওয়ার কথা ততটা হয় না সেই এক্স ফ্যাক্টরটা মিরাজ মিস করছেন তার ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারের কারণে উচ্চতাটা না থাকার কারণে এখন এই বিষয়গুলো আমাদের আমরা একটু অভিভাবক বিশ্লেষণ শুনতে চাই সাকিব আল হাসান নিশ্চিতভাবে স্পিন আমাদের সেরা শক্তি কিন্তু সাকিব এখন পর্যন্ত যেই মানে যেই সাকিবকে আমরা দেখে অভ্যস্ত গত কাপল অফ ইয়ার্সে মনে হচ্ছে যে একটু সাকিব বোধে তার জায়গা থেকে নড়বরে অবস্থানে চলে এসেছেন বিকজ এখন ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট অনেক এক্সপোজ এত বেশি অ্যানালাইসিস হয় একটা বোলারকে নিয়ে বা ব্যাটসম্যানকে নিয়ে সেই জায়গায় হয়তো সাকিব নিজেকে আরও নতুন অ্যাকশন বা নতুনভাবে নিজেকে ম্যাচগুলোতে পরের ম্যাচগুলোতে প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন বাট এরপরে আমাদের স্পেশালিস্ট স্পিনার হচ্ছেন মিরাজ মিরাজের একটা দুর্বলতার কথা হাসিনুর বললেন এটা হয়তো সাব কন্টিনেন্টের ক্রিকেটারদের জন্য অনেক সহজ মিরাজকে খেলা হবে বাট অন্য অপোনেন্ট যারা স্পেশালি যদি আমরা বলি অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড কিংবা সাউথ আফ্রিকা এই জায়গা থেকে কি ওই দুর্বলতাটা কাটিয়ে ওঠার সুযোগ আছে কিনা মিরাজের ক্ষেত্রে আপনার প্রথম প্রশ্নটা আসি যে সাকিব আল হাসানকে নিয়ে নো ডাউট যে এই মুহূর্তে নট অনলি ইন বাংলাদেশ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আমার কাছে মনে হয় যে সাকিব আল হাসান নাম্বার ওয়ান অলরাউন্ডার কেন হয়েছেন কীভাবে হয়েছেন আমরা কিন্তু সবাই কিন্তু জানি সেটা আর তাকে নিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের খুব বেশি চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই বিকজ তিনি যে মাপের ক্রিকেটার তিনি জানেন তিনি জানেন কখন কী করতে হবে আর নো ডাউট যে এটা একটা প্র্যাকটিস ম্যাচই ছিল মাত্র এর থেকে বেশি বাড়তি কোনো কিছু নয় এবং আই বিলিভ যে যখনই আমাদের বিশ্বকাপের লিগ পর্যায়ের ম্যাচগুলো শুরু হয়ে যাবে আমরা অন্য অন্য একটা সাকিবকে গ্রুপে দেখতে পারবো আই এম আই এম শিওর অবাউট ইট আর সাকিব এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হয় যে তিনি আমরা লাস্ট তার আইপিএল এর পারফরমেন্সটা যদি কাউন্ট না করি আমার কাছে মনে হয় যে তার পিছনে যদি আরেকটু যদি ফিরে যাই আপনি কিন্তু যদি দেখেন ওয়ান ডেতে বাংলাদেশের জন্য তার পারফরমেন্স যা তিনি করেছেন একেবারে উজ্জ্বল একেবারে তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় সাকিবকে নিয়ে আমাদের বেশি ওয়ার্ল্ড হওয়ার কোনো কিছু নেই আই বিলিভ যে অবশ্যই তিনি তিনি তার নামের সাথে সুবিচার করবেন যখনই আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপের লিগ পর্যায়ের ম্যাচগুলো শুরু হয়ে যাবে হটাবট মিরাজ এবং আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন আসি মিরাজকে নিয়ে ইয়েস অফকোর্স মিরাজ তিনি বল ঘোরাতে পারেন খুব সুন্দর একটা জায়গার চ্যানেলে বল করতে পারেন এটা সত্যি কথা হারভাজন সিং যিনি তাকে বলেছেন তার উচ্চতা হ্যাঁ উচ্চতাটা নাই বিধায় কিন্তু তিনি টার্ন অ্যান্ড বাউন্স এই জিনিসটা এই এই জায়গাটাতে হয়তো তিনি পিছিয়ে থাকবেন কিন্তু এরপরে আমার কাছে মনে হয় যে একটা অফ স্পিনারের জন্য যা যা কিছু থাকা দরকার তার সব কিছুই কিন্তু আছে হাইটটা প্রবলেম এটা আমি মেনে নিচ্ছি শুধু হাইটটার কারণে কিন্তু টার্ন অ্যান্ড বাউন্সটা পাচ্ছেন না কিন্তু বাকি সবগুলোই কিন্তু পাচ্ছেন আর আরেকটা বিষয় আমাদের আমাদের একটা মনে রাখা উচিত আমাদের স্পিনার কিন্তু আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম কিন্তু সাব কন্টিনেন্টে খেলে কিন্তু অভ্যস্ত এবং এশিয়া কান্ট্রিগুলোতে খেলে অভ্যস্ত এবং সেখানে কিন্তু উইকেটগুলো ফ্ল্যাট হওয়ার কারণে কিন্তু টার্ন কিন্তু বেশি করে কিন্তু আমরা কিন্তু ইংল্যান্ডে গিয়ে কিন্তু সেরকম টার্ন কিন্তু পাচ্ছি না এবং পাবো না সেটা এবং অন্য অন্য দলের স্পিনারগুলোও কিন্তু সেরকম খুব একটা বেশি টার্ন আদায় করে নিতে পারছেন না একমাত্র যারা একটু ফ্লাইটের ডেলিভারি দিচ্ছেন তারাই কিন্তু টার্ন আদায় করতে পারছে দেখলাম কালকে তা আমরা চাহালকে কিন্তু দেখলাম চাহাল যে কয়েকটা ডেলিভারি কিন্তু তিনি ফ্লাইটের ডেলিভারি করেছেন সেগুলো কিন্তু টার্ন করেছে আর যেগুলো ফ্ল্যাটার ডেলিভারি করেছেন কোনো টার্ন করে নেই সেটা বল পরে সোজা যাচ্ছে আর আমাদের মেরাজের ক্ষেত্রে কিন্তু মেরাজ ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ডেলিভারিস তিনি কিন্তু ফ্ল্যাট করেন বিদায় কিন্তু বল টার্ন করছে না তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে যদি একটু ফ্লাইট দিয়ে যদি করা যেতে পারে হয়তো বা করা যেতে পারতো কিন্তু লিগ পর্যায়ের ম্যাচগুলোতে আমার কাছে মনে হয় না সেই সুযোগটা থাকবে তার কিন্তু তারপরেও সে তিনি যথেষ্ট ট্যালেন্টেড প্লেয়ার এবং আই বিলিভ যে লিগ পর্যায়ের ম্যাচগুলোর সাথে যদি
দর্শক আপনারা দেখছেন আইসিসি বিশ্বকাপটি আমাদের বিশেষ আয়োজন এক্সপার্ট টেবিল আমাদের সঙ্গী 1999 বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের সদস্য মেহরাব হোসেন ওপিন সাবেক ওপেনার আমরা এই বিশ্বকাপে মানে অনেক নতুন নতুন বিষয় ইন্ট্রোডিউস হয়েছে হাসিনুর কি কি বিষয় আসলে এবার বিশ্বকাপে নতুন করে দেখবে দর্শকরা আসলে দর্শকদের জন্য দর্শকরা পুরনো খবর যদিও একটু নতুন করে মনে করিয়ে দেয়া যেহেতু শুরু হচ্ছে প্রাইজ মানিটা থাকছে এবার খুব বেশি 10 মিলিয়ন ডলার আমরা যদি একটু কার্ডটা দেখাতে চাই দর্শকদের কাছে কি কি নতুন আছে আমরা টপ 3 সিলেক্ট করেছি যেটি গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে প্রাইজ মানি 10 মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় 85 কোটি টাকা থাকবে আরেকটি বিষয় যে আপনারা জানেন আইপিএল এ মান কার্ড আউট যেটা রবিচন্দ্র নরসিং করেন খুব আলোচিত সমালোচিত অনেক ট্রল হয়েছে সেই অশ্বিনকে সেই মান কার্ড আউট নিয়ে সেই মান কার্ড আউটের কিন্তু বৈধতা দেয়া হচ্ছে এই বিশ্বকাপে অর্থাৎ অশ্বিনের মতো ইন্ডিয়ান বোলাররা কিন্তু সেই আউটের ফাঁদে ফেলতে পারে সাবধান থাকতে হবে সব ব্যাটসম্যানদেরকে আরেকটি বিষয় যে এবার 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল যেটি ফুটবলে আমরা দেখে থাকি যে পুরো মাঠ ঘুরিয়ে 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল একটা পুঙ্খানু পুঙ্খানুভাবে একটা সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করে থাকেন কমেন্টেটররা সেই সুযোগটা থাকছে এবার সেই প্রযুক্তিটা নিয়ে আসা হয়েছে এছাড়াও কিন্তু সুপার ওভারেও একটা পরিবর্তন আছে নিয়মে বেশ কিছু নতুন নতুন জিনিস আছে তবে এই তিনটি মোটা দাগে বড় পরিবর্তন ছিল ওপি ভাই মান কাট আউট এইটা নিয়ে আপনি কি পক্ষে যাবেন না বিপক্ষে যাবেন অনেকে বলেন যে ক্রিকেটের স্পিডের সঙ্গে এটা যায় না আবার অনেকেই বলেছেন যে এটা পার্ট অফ দ্য গেম আপনি কোন পক্ষে আজ থেকে 10 বছর পিছনে যদি প্রশ্নটা করতেন তাহলে আমি অবশ্যই বলবো যে ক্রিকেটের স্পিড অফ দ্য ক্রিকেট এটা সাথে যায় না কিন্তু এখন যদি বলেন আমি এটা পক্ষে যাচ্ছি বিকজ অফ নাও দিস ডেজ আমরা কিন্তু দেখি যে একটা রান কিন্তু কতটুকু ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা এই রবিচন্দ্রন অশ্বিনের কথাই বলি যদি তিনি এই আউটটা করার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু আমরা প্রতিটা ব্যাটসম্যানকে কিন্তু দেখতাম যে বলার বল হাত মাত্র ঘোরানো মাত্রই তখনও কিন্তু বল ডেলিভারি করে নেই ব্যাটসম্যান কিন্তু পপ ইনক্রিজ ছেড়ে কিন্তু অ্যাটলিস্ট তিনি থ্রি টু ফোর ইয়ার্স কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে দ্যাট ইজ অলসো চিটিং দ্যাট ইজ অলসো চিটিং তো আমার কাছে মনে হয় যে এই চিটিংটা বন্ধ করার কারণেই কিন্তু এই মানকাট আউটটাকে কিন্তু আবার কিন্তু বিবেচনায় এনে তারপর কিন্তু এটাকে অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয়েছে যাতে এই 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 মিস্টেকগুলো বা এই চিটিংগুলো যাতে ব্যাটসম্যানরা না করতে পারে এই সেই ক্ষেত্রে তো আমরা বোধহয় 2003 এর মুলতান টেস্ট জিতে যেতাম যদি মান কাট এই জন্যই বললাম যে আপনি আমি 10 বছর আগে হলে কিন্তু কখনো কিন্তু এর পক্ষে বলতাম না আচ্ছা হয়তো বা আমরা সেই মুলতান টেস্ট ব্যাটসটা আমরা জিতে যেতাম যদি এই আউটটা যদি তখন যদি আপনারা রফিক ভাই করে ফেলতেন রাইট আমরা একটু হাসিনের কাছ থেকে আরো কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য জানতে চাই মাত্র একদিন বাকি এই এক সংখ্যাটা নিয়ে আপনার কাছে মজার কোনো তথ্য আছে অনেক একের সামনে পিছে সবাই হয়তো অপেক্ষা করছে হ্যাঁ অনেক মজার তথ্য আছে দর্শক একদিন শুরু আর এক হলে কি হতে পারে আর একদিন পর বা আর এক হলে কি হতে পারে সেটি আমরা একটু দর্শকদের জানাতে চাই আপনি আমাদের গ্রাফিক্স কার্ডে চলে আসুক তারপরে হয়তো দর্শকদের বুঝতে সুবিধা হবে আর মাত্র একটি জয় পেলে বাংলাদেশ বিশ্বকাপে বারোতম ম্যাচ জিতবে যেটি জিম্বাবুয়েকে টপকে যাবে বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ের চেয়ে একটি ম্যাচ বেশি জিতবে বাংলাদেশ বিশ্বকাপে জয় পাওয়ার বিচারে অষ্টম দল হয়ে যাবে আর একটি মাত্র ম্যাচ জিতলে আর একটি ছক্কা যদি হাঁকান ক্রিস গেল তাহলে এবি ডি ভিলিয়ার্সকে টপকে বিশ্বকাপের সবচেয়ে বেশি ছক্কার মালিক হয়ে যাবেন ক্রিস গেল আর একটি উইকেট পান যদি বাংলাদেশের অধিনায়ক মাশরাফি বেন মর্তজা তাহলে দুঃখিত ভুল বললাম আর একটি উইকেট যদি পান সাকিব আল হাসান তাহলে আড়াইশোতম উইকেট হয়ে যাবেন সাকিবের সেটিও কিন্তু একটি বড় একটু থামাচ্ছি আপনাকে ওপি ভাই আর একটা জয় পেলে বাংলাদেশের বারোতম বিশ্বকাপ ম্যাচ জয় হবে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ আছে প্রথম দুই তারিখে সেখানে কি আসলে রেকর্ডটি হয়ে যাবে কিনা সাকিবের রেকর্ডও কিন্তু সেদিন হয়ে যেতে পারে আর একটা উইকেট পেলে দুশো পঞ্চাশ উইকেট আবেগ বলছে যে হয়ে যাবে কিন্তু আমার মস্তিষ্ক বলছে যে কাজটা কঠিন তো সত্যি কথা বলতে যেটা নো ডাউট যে সাউথ আফ্রিকা একটা শক্তিশালী দল এবং তারা ব্যাটসম্যানদের থেকে আমার কাছে মনে হয় যে তাহলে তাদের বোলিং ডিপার্টমেন্টেই বেশি স্ট্রং তো আমাদের ব্যাটসম্যানরা যদি নিজেদেরকে মেলে ধরতে পারেন এই কঠিন পেস প্রতিপক্ষ বিপক্ষে তো আমার কাছে মনে হয় খবর আছে ডেলি স্টেইন কিন্তু সেই ম্যাচ খেলতে পারবে না ইনজুরিতে প্রথম দুই ম্যাচের জন্য তিনি ছিটকে গেছেন ডেলি স্টেইন আমার কাছে মনে হয় যে তিনি এতদিন পরের দলে ফিরেছেন তার একটা ইনজুরি সমস্যা আগে আগে থেকেই ছিল তারপরেও একটা বাংলাদেশের জন্য সুখবর আমি এটা সেটা বলবো না কিন্তু তারপরেও তাদের পেস অ্যাটাক কিন্তু যথেষ্ট কিন্তু অনেক বৈচিত্র্য অনেক বৈচিত্র্যময় এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাটসম্যানরা যদি নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা মেলে ধরতে পারেন তাহলে হয়তো বা আমরা একটা ভালো কিছু আশা করতে পারি আর যেটা আবেগ বলছে যে হ্যাঁ 
যে 12 তম ম্যাচ আমরা জয় লাভ করব বিশ্বকাপে তাদের বিপক্ষে জেতার রেকর্ড আছে সেটা তো জেতা আমাদের রেকর্ড আছে তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমরা একটা বাড়তি একটা অনুপ্রেরণা পাবো বা একটু কনফিডেন্স লেভেলটা একটু হাই থাকতে পারে কিন্তু তারপরেও আমার কাছে মনে হয় যে কনফিডেন্স লেভেলটা একবারে বেশি উচ্চতে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না এই মুহূর্তে তো প্রথম ম্যাচটা আমার কাছে মনে হয় যে সবাই যদি আমরা স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারি আমাদের ব্যাটসম্যানরা বা ইভেন আমাদের বল বোলিং ডিপার্টমেন্ট যারা আছেন স্বাভাবিক খেলাটা মেলে ধরতে পারি তাহলে হয়তো আমরা ভালো কিছু আশা করতে পারি রাইট হাসিনুর আর কি তথ্য এক নিয়ে আরও অনেক কিছু সংখ্যা আছে আমরা একটু যদি পরের কার্ডটাতে যেতে চাই পরের অংশে মাশারুর মতো যার যে কথাটি দর্শকদের আমি বলতে চেয়েছিলাম এর আগের কাটে আর এক ম্যাচ খেললে ক্যারিয়ারের পঞ্চাশতম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবেন মাশারুর মতো যা তিন শততম ম্যাচ খেলবেন এবং সেটি কিন্তু দুটি ম্যাচ যে তিনি এশিয়া একাদশের হয়ে খেলেছেন এশিয়া সেই দুটি ম্যাচ সহ কিন্তু তিন শতম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবেন আর একটি উইকেট পেলে একশো পঞ্চাশতম উইকেট পাবেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তিন ফরবেট মিলিয়ে টেস্ট টি টোয়েন্টি ওয়ান ডে মিলে দেড়শোটা উইকেটের মালিক হয়ে যাবেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আর একটি ম্যাচ খেলে একশোতম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেল খেলবেন বাংলাদেশের সৌম্য সরকার অর্থাৎ এ ধরনের এক নিয়ে কিন্তু আর একটি হলে অনেক কিছুই হতে পারে তো আর একদিনের অপেক্ষা একটি বিশ্বকাপ যে কোনো দলে কিন্তু জিততে পারে আর একদিন অপেক্ষা অপি ভাই কতটা এক্সাইটেড অফকোর্স এক্সাইটেড কারণ এই বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগ থেকে কিন্তু অনেকেই কিন্তু বলছিলেন যে বিশেষ করে ইংল্যান্ডের যারা ক্রিকেট ভালোবাসেন বা ক্রিকেট বোদ্ধা তারাও কিন্তু বলছেন যে এইবারের বিশ্বকাপে নাকি পাঁচশো রান আমরা দেখতে পাবো তো লেট সি হোয়াটস অ্যাপ অ্যান্ড কিন্তু তারপর আমার কাছে মনে হয় যে থ্রি ফিফটি ইটস নট সেফ স্কোর এই বিশ্বকাপে আমার কাছে মনে হয় যে থ্রি ফিফটিও সেফ স্কোর না সো ব্রান অনেক হবে এবং আমার কাছে মনে হয় যদি বৃষ্টি এন্টারেপ না করে ম্যাচগুলোতে তাহলে একটা একটা জমজমার বিশ্বকাপ আমরা দেখতে পাবো আমরা একটা মজার স্টার্ট দেখলাম ক্রিস গেইল এবি ডি ভিলিয়ার্সকে টপকে যাবেন আর একটা ছক্কা হলে এটি খুব সম্ভবত তার শেষ বিশ্বকাপ ক্রিস গেইলকে কতটা মিস করবে এবং গেইলের মতো আরও অনেকে আছে আমরা যদি মহেন্দ্র সিং ধোনির কথা বলি মাস্টার ফিবিন মর্তু যা খুব সম্ভবত তাদের সবারই শেষ বিশ্বকাপ হতে চলছে তাদের কতটা মিস করবেন অফকোর্স অনেক মিস করবো শুধু আমি নয় আমার কাছে মনে হয় সারা ক্রিকেট বিষয়ে মিস করবে এবং নো ডাউট যে ক্রিস গেইল আমরা যাকে সবসময় কিন্তু দেখি যে তিনি বিরাট বিরাট ছয় হাঁকাচ্ছেন ছয় চারের বন্যা বসিয়ে দিচ্ছেন নট অনলি ইন টি টোয়েন্টি ইভেন ইন ওডিআই অলসো এবং টেস্ট ম্যাচ তিনি আগে থেকে সরে গেছেন তো সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয় যে শুধু ক্রিস গেইল না আমরা মহেন্দ্র সিং ধোনি থেকে অনেক লিজেন ক্রিকেট প্লেয়ারকে এবার মিস করবো ইভেন দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ অফ আওয়ার ক্যাপ্টেন মাশরাফি বিন মুর্তজা আই বিলিভ যে বাংলাদেশে তিনি যতটুক দিয়েছেন আমরা বাংলাদেশি ক্রিকেট এক্সপেক্টেটার যারা আছে ক্রিকেটকে যারা ভালোবাসি তিনি আমরা বিশ্বাস করি যে একটা সুন্দর একটা বিশ্বকাপ উপহার দিয়ে তিনি তার ক্যারিয়ার শেষ করবেন এবং আমরাও যাতে সুন্দরভাবে তাকে একটা বিদায় দিতে পারি আমরা সে অপেক্ষায় থাকবো অপি ভাই আরেকটা বিরতি নিব তারপর আরও কথা বলবো দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক আরেকবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এক্সপার্ট টেবিল আমাদের সঙ্গে আছেন মেহরাব হোসেন ওপি সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার যিনি উনিশশো নিরানব্বই বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা কথা বলছিলাম কোন কোন লেজেন্ড ক্রিকেটারের শেষ বিশ্বকাপ হতে চলছে তাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে মাস্টার পিবিন মর্তুজা তাকে পুরো বাংলাদেশ অনেক মিস করবে কারণ এটি হয়তো তার শেষ বিশ্বকাপ এমন কোনো ক্রিকেটার কি আছেন হাসিনুর যাদের প্রথম এবং শেষ বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে হয়তো হ্যাঁ সম্ভবত রাখি আমরা তো গ্যারান্টি দিতে পারি না তবে আমরা যদি সম্ভাবনার কথা বলি বয়স বিচার করি তাহলে আমরা খুঁজেই পেয়েছি এমন সাতজন ক্রিকেটারকে যাদের এটি প্রথম এবং শেষ বিশ্বকাপ হতে পারে আমরা একটু কার্ডটা দর্শকদের দেখাতে চাই অস্ট্রেলিয়ার খুব জনপ্রিয় ব্যাটসম্যান কার্যকারী ব্যাটসম্যান উসমান খাজা প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন কিন্তু তার বয়স দেখুন বত্রিশ বছর অর্থাৎ এর পরের বিশ্বকাপ খেলাটা কিন্তু তার অনেকটা ঝুঁকির মুখে আমরা যদি বয়সের মানদণ্ডের দিকে যাই এখন ফিটনেস ফর্ম সেটি ভিন্ন বিষয় কলিন্টি গ্রাডহম নিউজিল্যান্ডের বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন অর্থাৎ তিনিও আছেন শেষ বিশ্বকাপ হতে পারে তার এটি ইংল্যান্ডের এই বিশ্বকাপে নাথান লায়ন অস্ট্রেলিয়ার লেগ স্পিনার তার বয়স নাথান লায়ন অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার তার বয়স কিন্তু একত্রিশ বছর তারা তারও এটি শেষ বিশ্বকাপ হতে পারে এরকম আরও চারজন আছেন আমরা একটু পরের কার্ডে দেখাতে চাই দর্শকদেরকে কলিন মুন্ড্রো বত্রিশ বছর বয়স আপনি শন মাস দেখেন অস্ট্রেলিয়ার পঁয়ত্রিশ বছর বয়স
আরেকটি কার্ড আছে আমাদের সপ্তম যে ক্রিকেটার যাকে নিয়ে আমরা আশঙ্কা করতে পারছি যে এটিও তার শেষ বিশ্বকাপ হতে পারে প্রথম এবং শেষ ক্রিস মরিস দক্ষিণ আফ্রিকার তার বয়স কিন্তু বত্রিশ বছর এই অলরাউন্ডার অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে চোকার খেতাব ঘোরানোর হয়তো শেষ সুযোগ হতে পারে তার এটি ওপি ভাই এমনিতে আমরা জানি যে মানে একেবারে খুব প্রচলিত কথা যে পেস বোলারদের লাইফ সেল ক্রিকেটে সবচেয়ে শর্ট মানে খুব কম সময় তারা খেলতে পারেন কারণ তাদের স্পেশালি তাদের নির উপর হাঁটুর উপর প্রচুর প্রেশার যায় কিন্তু দুইজন ক্রিকেটারকে এখানে আমরা দেখছি যদি গ্র্যান্ড হোম এবং শন মার্শের কথা বলি থার্টি ফাইভ ইয়ার্সে তিনি প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে যাচ্ছেন আসলে কি ক্রিকেটারদের লাইফ সেল অনেক লম্বা হয়েছে যে কারণে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও ওয়ার্ল্ড কাপের মতো একটা বড় টুর্নামেন্টে খেলার সাহস করতে পারে পেস বোলাররা আমার কাছে মনে হয় যে টিম কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনেকটা কিন্তু এরকম বিবেচনায় কিন্তু কিছু প্লেয়ারদের আনা হয় এবং গ্র্যান্ড হোম যেটা তিনিও কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এই বিবেচনায় কিন্তু এসেছেন যে টিম কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে আমরা যদি সাউথ আফ্রিকা টিমের কথাই বলি সাউথ আফ্রিকা টিমেও কিন্তু আমরা ডেলি স্ট্যান্ডকে কিন্তু আমরা জানি যে তিনি বেশ কিছু দিন ধরে যাবতে কিন্তু ইঞ্জুরিতে আছেন এবং বিশ্বকাপের দলের বাইরেই ছিলেন অনেকটা তো হুট করে আবার তাকে দলের ফিরে আনাও কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স বোলার পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও তাই দেখলাম ওহাব রিয়াজ তাকে প্রথমে কিন্তু বিবেচনা করা হয়নি পরে আবার তাকে আনা হয়েছে আমেরকে আনা হয়েছে এটা কি ওয়ার্ল্ড কাপ বলেই যে ওয়ার্ল্ড কাপ বলেই কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এই বিবেচনাগুলো আনা হচ্ছে বিকজ অফ বিশ্বকাপে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন খেলোয়াড়দেরই কিন্তু অগ্রাধিকার বেশি দেওয়া উচিত বিকজ এই এনভায়রনমেন্ট আমার কাছে মনে হয় যে অন্য অন্য আট দশটা ওডিআই ম্যাচ ম্যাচ যেরকম হয় তার থেকে এনভায়রনমেন্টটা অনেকটাই ডিফারেন্ট বিকজ এটা বিশ্বকাপ বিশ্বকাপের ক্রিকেটে সবাই জানি যে আমরা ক্রিকেটে সব সর্বোচ্চ আসলে কিন্তু এই বিশ্বকাপ তো বিশ্বকাপে নার্ভ ধরে রাখার যে প্রবণতা বা প্লেয়ারদের আমরা কিন্তু ইতিপূর্ব কিন্তু দেখেছি ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ প্লেয়ার্স যেমন চোকর্স কেন বলা হয় সাউথ আফ্রিকাদের কারণ তাদের কিন্তু নার্ভ ধরে রাখার মতো সেমিফাইনালের মতো জায়গায় এসে নার্ভ ধরে রাখার মতো ক্ষমতাটা কিন্তু খুব কম তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন খেলোয়াড়দেরই কিন্তু অগ্রাধিকার দিয়েছে বিকজ অফ আমরা যে সাতজন প্লেয়ারের লিস্টটা দেখলাম তারা কিন্তু সকলেই কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং এইসব প্লেয়ারদের উপর ভরসা করার রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তারা নার্ভ ধরে রাখতে পারে সঠিক সময় গিয়ে তো এই কারণটাই আমার কাছে মনে হয় যে বিশ্বকাপের দলগুলোতে এরকম কিছু প্লেয়ার নেওয়া হয়েছে যারা তিরিশ ঊর্ধ্ব বয়স যারা কিনা দলের সুযোগ পাচ্ছেন এবং তাদের পারফরমেন্সও কিন্তু অনেকটাই উজ্জ্বল আমরা যদি অস্ট্রেলিয়ার যদি ওসমান খাজার নাথান লায়ন দুজনই কিন্তু দুর্দান্ত ফর্মে আছেন তো নো ডাউট যে তারা প্র্যাকটিস ম্যাচগুলোতে ওসমান খাজা রান করেছেন এবং নাথান লায়নও তিনি যথেষ্ট ভালো বলিং করেছেন প্র্যাকটিস ম্যাচে তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এই দুজন অনেকটাই ব্যতিক্রম দেরিতে শুরু করেছেন সেটা বললে ভুল হবে কিন্তু তারা কিন্তু পারফরমেন্সের বিবেচনায় কিন্তু তারা দলে আছেন বেশ কিছুদিন ধরে ওপি ভাই সেক্ষেত্রে আপনি নার্ভের কথা বললেন বা এবারকার ওয়ার্ল্ড কাপে কোন কোন দলগুলো শেষ পর্যন্ত নার্ভ ধরে রাখতে পারবে বলে আপনার মনে হয় সেমিফাইনালের কন্টেন্ডার যদি বলি কোন চারটা দেশকে রাখবেন প্রথমত ইংল্যান্ডকে অবশ্যই রাখবো বিকজ যারা সম্প্রতি ফর্ম এবং র্যাঙ্কিং এর শীর্ষ অসাধারণ অসাধারণ আমি বলবো এই কারণে আমি ইংল্যান্ড হোম কন্ডিশন হোম কন্ডিশন সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয় যে বিশ্বকাপটা সাজানোই হয়তো বা ইংল্যান্ডের জন্য আর তার পরবর্তী ভারতকে আমি রাখতে চাই বিকজ ভারতের ব্যাটিং স্ট্রেংথ তারা যেভাবে সাজিয়েছে এবং তারা কিন্তু সবসময় কিন্তু চেঞ্জ করতে কিন্তু পছন্দ করেন এবং এই বিশ্বকাপ আমার আমার কাছে মনে হয় যে আমরা এটার ব্যতিক্রম কোনো কিছু দেখবো না তারা টস জয় লাভ করলে হয়তো প্রতিপক্ষকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানাবেন এবং শক্তিশালী ব্যাটিং ল্যান্ড অ্যাপের কারণে আমি ভারতকে রাখছি এবং পরবর্তী দলটা অস্ট্রেলিয়াকে আমি অবশ্যই রাখবো বিকজ লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু তারা চ্যাম্পিয়ন এবং এই অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে একমাত্র দল একমাত্র যারা আসলে ইংল্যান্ডকে বুঝাতে পেরেছে যে তোমরাও হারতে পারো সাম্প্রতিক সময় তো সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয় যে নো ডাউট যে তাদের বলিং স্ট্রেংথ অনেক অন্যান্য প্রতিপক্ষের থেকে তাদের বলিং স্ট্রেংথ অস্ট্রেলিয়ার অনেক ভালো এবং সম্প্রতি সময় দুজন ব্যাটসম্যান যারা কিনা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট থেকে বহিষ্কৃত ছিলেন এবং তার দলে আবার সুযোগ পেয়েছেন স্মিথ এবং ওয়ার্নার তারা দুজনই কিন্তু চমৎকার কিন্তু খেলেছেন প্র্যাকটিস ম্যাচে যদি দেখেন একজন স্মিথ করেছেন একটি সেঞ্চুরিও করেছেন এবং ওয়ার্নার কিন্তু খুব বেশি খারাপ করেছেন তাও কিন্তু না চৌচল্লিশটি রান করেছেন কিন্তু তার যেমন স্বভাব ছিল ব্যাটিং সেরকম ব্যাটিং দিয়ে কিন্তু তিনি চৌচল্লিশটি রান করেছেন চার নম্বর দল নিশ্চয়ই বাংলাদেশ চার নম্বর দল বাংলাদেশ এটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যায় কিন্তু তারপর আমি স্বপ্ন দেখি যে বাংলাদেশ খেলবে একটা সময় হ্যাঁ অবশ্যই খেলবে